。傅少，早餐已经做好了。我叫顾安然，是顾家的养女。真正的顾家千金，顾可儿一回来，就夺走了我的一切。你走以后，思雅和可儿成婚，你就别再回来了。我出走五年。离开时我已经怀孕，但傅思燕不知道你是她的孩子，所以对我百般羞辱。我求你，救救我孩子，做保姆，去陪酒。我们因误解互相折磨。所幸顾可儿的真面目被揭穿，我以为我们能重归于好。不得不思言，顾安然的丈夫。曾经我以为我真正爱的人是顾可儿，所以顾安然离开了我。我跟可儿本来就是光明正大，你才是那个贱人。我找了他五年，却不知道他离开的时候怀了我的孩子。所以在他回来之后，一次次的伤害他，羞辱他。傅少，那个孩子明明好好的，你为什么要骗夫人呢？我就是想让他尝尝。最终，我看清了我的真心。伸过头了，我看看。我爱的人一直都是顾安然。这是医院。听我自己老婆管他的，但我却查出了脑子。傅少，您的病必须尽快手术。会一点点放弃我爱的人。时日无多了。徐医生，真的只有百分之十的成功几率了。傅少，平日里您忙于工作，已经耽误了很久的病程。况且您这一次被刺伤，身体已经没有多大力气可以恢复了。安然，这一次我放过你，千万别告诉安然。天不门子吧，这上面本来就有你的签字，我不需要给你上。大坏蛋，你之前抛弃我妈咪，现在又要抛弃我妈咪。小鬼，你给我听好了，五年前是你妈妈自己离开的，不是我逼的。子言，如果你是为了解五年前的恨，能不能不要用这种方式？你为我做了很多，我都知道。你在我身边的时候还带着成成，顾安然，你还要自我感动到什么时候？照顾这个烦人的小鬼，也不过是因为他是我妈盼望的孙子罢了。因为我对你，还有你的这个贱种，一点多余的感情都没有。都到这一步了，不能信任。你现在马上带着这个贱种给我滚出去，从此我们两清。说不完，说不完，我们的结局就是一结局。还需要我再说一遍吗？我们的结局就是一结局。不要让眼泪失控，哪里又可以不回路？你放心，我不会再爱你了。你出现要幻灭，是错觉，它让我迷失在谎言。我哽咽去妥协，风摇曳摆。哪来的小子在这乱闹？哼，大坏蛋！你以为抓不认识我就可以不跟妈咪道歉吗？哎呀，成成！大坏蛋，你别想跟我妈在一起。我跟你所谓的妈咪从来都没有过什么孩子。来人，把他给我轰出去！四爷，这是我们的儿子，你你不记得了
生双月的孩子，我为什么不知道？姐、啊，我离开了五年，带着程程回来的。一开始你让我们住地下室，后来我住院的时候，你带他睡觉，给他举高高。这么说，你不说。我回去了。你就是我的爹爹。你叫什么名字？雨辰。笑了，原谅的为你也值得。有你的快乐，告诉我，现在放开双手。医生，我求求你，你救救思叶。他现在已经失去了大量的记忆，他甚至不记得自己有个儿子。顾小姐，夫人，除非切除肿瘤，否则我也无力回天呀、啊。可是，切除肿瘤风险那么大，我的思叶。我的思妍，她怎么这么命苦？夫少的疾病恶化的太严重了，照这样下去，不出一个礼拜，她谁都会忘记。就算到时候做手术成功，也。思妍说，她想要等自己完全失去记忆之后再做手术。我想，她是想自己慢慢忘记我们。让我们都远离他之后再死去，这样好让我们减轻点痛苦吧。可是对我来说，最大的痛苦是他不记得我。思燕，我会一直陪着你，你别想忘掉我，才痛痛快快的死去。小姐，你是？小姐，我是夏家家主的特助苏毅，您来傅家几日没有消息，家主很着急，一直在等您回去。帮我跟他们说声对不起，我暂时还不能回去。小姐，那就别怪我对你不客气了，家主吩咐过。无论如何要带你回去。住手！哪来的野狗？动我的女人！哪来的野狗？动我的女人！傅少，小姐已经跟你离婚了，她应该跟我回夏家了。我字都没签，算什么离婚？倒是你们夏家。是哪个不知羞耻勾搭上我们傅家的太太？你说什么呢，苏助理？那个，等我这边事情忙完之后，我会回去跟他们解释的。麻烦你跑一趟了。苏助理，字是你们傅少签的，小姐与夏家相识也是傅少促成的，现在又要反悔，装作什么也没有发生，夏家你们得罪得起吗？苏助理，我们没有反悔，这件事也麻烦你回去跟夏家家主说声抱歉。我们傅少他，他都要闹离，失忆了。什么？傅少的脑瘤手术风险很大，记忆力每天都在倒退。靓仔的样子，应该是倒退到了顾小姐刚提离婚的时候。顾小姐只是为了陪傅少最后的时间，很快她也会忘记顾小姐的过去。到时候，顾小姐就会回夏家了。还希望夏家。你要离婚，是不是因为跟夏家人有避谈？你怎么了？这后面这几年，你都忘了吗？什么狗屁后面几年
。从你逼我跟你结婚到现在也就才三年了，居然就想着离婚飞去别的好人。人往高处走就是这么走的，真不要脸。在你还记得今天去公司是去干什么吗？别想给我断语话题。你不能永远，明天。虽然我没有被迷，夏佳是我的亲生父母，他们今天来。我能理解你顾家大小姐的位置被顾太多的准心，但你也不用下这样的，拿着别的男人谈谈就算了，还敢冒充自己是世界首富的女人。关了，你是不是想去什么了？两个世界，被清晰的眼泪，你哭红的双眼，被淋湿的落叶。我在你心里，曾经就是这么一个不知廉耻的人吗？你到底有没有爱过我？爸爸是真。你到底有没有爱过我？爸爸是真的。从你逼我娶你的那一刻开始就有爱情。你不过就是我一个泄欲的工具，一点都不爱。我们还看不懂。那一些心酸快乐，有多少爱恨？傅斯爷，我又不明白了，你对我的好，对我的厌恶，到底是什么才是真的？你不能证明爱我，能爱多久？哦，我知道你想过，我要的并不多。疼吗？疼就对了。以后再敢让别的男人碰你，我会让你比新年疼上一万倍。知道了。最近见到葛儿了你要联系不上他，可以去问顾家。我要是有时间，还问你干什么？傅斯爷，你的顾可儿已经坐牢了。什么？你的顾可儿已经坐牢了。什么？果然，为了让我不去找他，你这是什么蠢话都说。我说的是真的，你要不信可以自己去问顾家。你给我闭嘴！可儿那么善良的人为什么不好？一定是有人陷害他，是不是？果然，是不是你？你什么都不知道，就一口咬定我是个坏人是？你不一直都是这样吗？你怎么可以忘记？顾可儿对我做了那么多伤天害理的事情。进监狱是他罪有应得。别以为我，你不就是嫉妒可儿被顾家找回来了吗？然后你舍不得让我给小孩的小事上。够了，该坐牢的人是你，你现在就跟我把可儿放出来。我说够了。怎么，被我说中了心虚了？我让你现在去跟我把可儿，怎么？被我说中了心虚了。我让你现在去跟我把可儿。你宽然，你敢打我？攀上了夏家就是不一样。你再打我一下身上。我这你们谁都得感觉错，都得承受。谁？谁？不是我，害怕给不了你最渴望的吻，再让你淡淡
是个清醒的人。子谦，我可以原谅你忘记了，可是你怎么能忘记顾客儿的所作所为，然后继续伤害我？你倒是潇洒，万马上就把所有人都忘了。但我呢，留给我的就是一下子回到被痛苦的三年。老人，我不会再管你了。都怪我，脾气一上来就。老然，不怪你，思燕她忘了顾可儿做的事情，换谁都会受不了的。只是我没有想到思燕她的病情恶化的这么快。我原本以为还能再撑一两个月，可这才半个月的时间不到，就要立马动手术了。安然。我好害怕，安然，虽然他爸走得早，这么多年，我就只有他这么一个儿子。他要是走了，我也不活了。啊，这我走了。虽然，虽然你醒了。你还记得我吗？你叫顾安然，是我的妻子，我们已经结婚。是，我是你的妻子，我们结婚了。可是除了结婚那天，我什么都想不起来了。没事，就记得那一天也好。思燕，喝杯水吧。辛苦了，阿姨。辛苦了，阿姨。思燕，你叫我什么？你不是我们家的保姆吗？思燕，你再好好看看，她是你妈妈。可是，我想不起来我妈妈长什么样子，叫什么名字了。嗯嗯嗯只要相爱就有梦。我痛了，我痛了，我痛！啊，我不想了，我想不起来就不想了。安然，我不想在这儿，你带我回家。可是你刚刚醒，医生还没有来给你。我刚刚做了一个很长很长的梦，梦里我被绑在手术台上，脑子里面黑洞洞的，什么都想不起。我求求你，带我回家，带我回家好不好？我们回家，回家，我们回家。一个星期内必须带傅少回来进行手术，不然就晚了。思燕，到家了，接下来的日子，我们好好相处，好吗？妈，喝点粥吧。从接思燕回来，这都一天了，你什么都不吃，这样身体会吃不消的。你吃不下，思燕她还在院子里坐着吗？他现在应该在慢慢的接受。
，他失忆的事实。安然，你现在都已经是下家的小姐了，你还愿意在这里陪思叶度过她最后的时间？真是苦了你了。妈，你要相信，思燕她脾气那么硬。手术肯定会成功的。在这待一天了，想什么呢？你来了。我在想，现在失去记忆的我就是一个空壳，这点不知所措。不过好在我还记得你。我记得你在书房里看我工作的样子，还有你穿婚纱的样子。安、啊、然，我们为什么要离婚？我们为什么要离婚？你说什么呢？我们不是好好的在一起吗？我在家里找回忆，然后就找回了电话。你已经不是我的妻子了，对吗？对，我们已经离婚了。为什么？因为你以前啊是个王八蛋，一直嚷嚷着要娶别人，但后来我真的要离婚了，你反而不乐意了，把我拴在身边，一边欺负我，一边保护我。比赛，任何人投入起来，都像是一个伤害。对不起，真的假的？你确实有点离开。可是思燕，你是爱我的。你是爱我的。我唯一记得的就是我爱的。好像后来我们那就够了。可能有一天，你会彻底忘记我。但是有你这句话，我就没有遗憾。安然，如果有一天我真的下不来手术台的话，你答应，找一个好男人，一个温柔的好男人。你放心，谁愿意记住你这个王八蛋？晨晨。晨晨，吃完晚饭，叔叔再来接你哈。真是麻烦你了，苏姨。那个，替我跟爸妈说声谢谢。小姐，傅少爷快做手术了，到时候便放下吧。晨晨，在夏家有没有好好听姥姥姥爷话呀？有。姥姥姥爷都对晨晨很好，晨晨还改名了，叫夏晨了。姥姥姥爷说，妈咪回去以后也会有新的名字。晨晨，你知道一会儿进去以后要干什么吧？爷爷说，大坏蛋爹爹快死了，让晨晨好好的陪大坏蛋吃顿饭。好吧。
。陈陈他呀，最喜欢吃肉，我今天特地多准备了一些肉菜。妈，我真的有一个儿子了。对，陈陈他跟你小时候简直就像是一个模子里刻出来的。我记不起来了。不应该赌气走那么快的，心里和伞一样都没有。晨晨，对不起，妈妈这就回去给你拿伞。妈咪，大坏蛋都把我们欺负那样了，我们还回去？你现在马上带着这个贱种给我滚出去，从此我们两亲。喂，我是阿荣。妈妈，终于找到你了。不好意思，你们是不是认错人了？你的左大腿内侧是不是有一个花形的胎记？前一阵子你卧床的时候，我们经过那个富少的同意，拿了你一根头发去做了 DNA。你就是我夏志远的女儿，是我们找了二十年的孩子。夏夏，爸，妈。这是我第一次这么喊你们，也希望你们尊重我。过去这二十多年，没有你们的人生。好，我知道了。你要记住，以后无论你受到了任何委屈，给我打电话，爸爸到时候来接你回家。这是刚热好的，给孩子喝了，淋雨了，容易着凉。谢谢，不用跟妈说谢谢的。你还要回去复驾吗？我得回去拿些东西，我会等傅思燕不在的时候去的。安然，回去拿了东西，就跟过去说再见。以后，在夏家，就开始你新的人生。安然，我回来拿东西。安然，你要去哪儿？我们不是已经离婚了吗？是你自己说的两千。总有一些。不是，我们什么时候离婚了？不说了总有一个人心口的朱砂。想起那些。不信，是你亲手签的字。对不起。不起只要一句，你现在好吗？官人，你不要再被他这副样子骗了。我想离开。所以说，思燕之所以跟我离婚，是因为她得了脑瘤。是。不少。您的肿瘤已经压迫到了您脑神经，如果再这么发展下去，很有可能造成喜度无常，甚至失忆。失忆？你是说，你他会忘了我们吗？很难排除这种可能。虽然目前真的是保住了，但是逐渐失去记忆，对富少来说也是一种痛苦。允许我自私一点，能不能等到我实在记不清楚，再说。凭什么？凭什么他可以这么自以为是的推开我？安然，他现在压迫了神经，会记忆错乱，并且喜怒无常。他好像
已经不记得你们离婚这件事情了，也不记得他得过脑瘤这件事。我想，他是想把这些痛苦的事情都回避掉。<笑><笑>以前是妈错了，妈可不可以求求你，在思念他的记忆完全消失之前，你能不能当做什么事情都没有发生过一样陪在他身边？我会送他上手术台，到时候思念他可能真的就下不来了。你是说，你要我亲眼看着他？一天一天把我忘记了，安然，我尊重你的意愿。安然，妈，从他签字的那一刻，我跟傅思燕这个名字就没有任何关系了。我先回去了，安傻傻的，还以为能够在一起，划过了流星，身边没有你，就算我视线也累。副少，早餐已经做好了。你怎么来了？怎么了？我不是傅家的保姆吗？官人，你是在倒贴吗？我已经跟你离婚了，你怎么还舔着脸不走？我不是还欠了你五百万吗？我只是履行合约而已。堂堂首富下家，连五百万都拿不出来？当然不是，只是这是顾安然这个名字跟你的恩怨。跟夏家无关，傅思燕，你别想自作主张推开。果然，你是听不懂人话吗？我现在已经玩腻了，看见你就恶心。钱也不用你花，你现在给我滚回你的夏家，别在这碍我的眼。傅少的房间有段时间没有打扫了，你看这都。你给予我这一辈子都不想失恋的爱，相信爱的程度就是星辰大海，美好剧情。嗯，最好的安排，你是我这一辈子都不想失恋的爱。你说你不爱我，为什么要提醒自己已经跟我离婚了？你不是不爱我吗？为什么要在自己生病之后推开我？傅思燕，你不是不爱我了吗？为什么要在自己生病之后推开我？傅思燕，你不是不爱我了吗？你知不知道我会一天一天的忘掉你们所有人，忘记所有事？你知不知道我会变得像一个怪物一样喜怒无常？忽然,然，我求求你，就让我自己慢慢忘掉你们，不要再带给你们痛苦了，行不行
要离开你，应该是由我来决定，而不是你自以为是的把我推开，明白吗？慢一点，忘记我吧。思燕，你起来了。你今天要去公司吗？去交代一些事情，以防我到时候下不了手术台。思燕，你别这么说，那说不定你就是那幸运的百分之十呢。遇见你已经花光了所有的力气了，安然。我今天早上起来，感觉已经忘了很多事情。不可以，假装是最真实的。明明是我一直在伤害你，我让我去慢慢忘。对你来说太不公平。我好喜欢你，都怪我控制不了自己。那你就记得这事。我记得我喜欢你三年。其实我一直在压抑自己，我早就爱上你。那应该是我的不小问题。妈咪，陈晨，我这个小子幼儿园不好好上，闹腾着非要找妈咪，大家的人就连手机带他了。你想想，我这个小子幼儿园不好好上，闹腾着非要找妈咪，大家的人就连手机带他了。妈咪，大坏蛋都把我们赶走了，你为什么还要回来？哪来的小子在这乱嚷？